Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Berjumpa kembali kita dalam program santapan rohani pada saat hari ini Kiranya tangan kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang menyertai Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan apabila baru pertama kali bergabung atau mendengarkan atau menemukan channel ini Kami yakin dan percaya ini bukan karena kebetulan tetapi karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita, mempertemukan kita. Bapak Ibu silahkan tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya. Supaya setiap video-video terbaru di channel ini boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan Bapak Ibu dimanapun berada didoakan setiap hari. Setelah. Dan kita buat sosial media kita. Untuk pelayanan Tuhan Kita rebut sosial media ini Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan Itulah sebabnya Bapak Ibu Silahkan bagikan renungan ini di sosial media kita Sosial media Facebook, Instagram, Youtube dan lain-lainnya saudara. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak di dalam sorga terima kasih Tuhan Kami bersyukur Pada saat hari ini, kami bisa ada oleh karena cinta kasih Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan hati dan pemikiran kami. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami untuk menerima firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4 demikian kebenaran firman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong murah hati, Saudara. Apa artinya murah hati? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa murah hati artinya suka memberi, gampang memberi, tidak pelit, suka menolong, baik hati, memiliki sifat kasih sayang. Di samping itu juga disebutkan memiliki sikap kedermawanan. Murah hati selalu berhubungan dengan sikap memberi sederhana. Bukan hanya memberi dalam bentuk materi, tapi juga memberi waktu, memberi tenaga, memberi perhatian dan memberi hati. Saudara dikasih Tuhan, murah hati bukan sekedar memberi. Dalam bahasa Yunani, kata memberi dipakai dengan kata ilmu. Dibaca ilmu, artinya bermurah hati. Yang dimaksud bermurah hati adalah orang yang selalu aktif melakukan kebaikan kepada orang lain. Dari kata elemon ini ada tiga pengertian. Pertama, simpati. Artinya kesediaan untuk berbagi rasa dengan orang lain yang sedang menanggung penderitaan. Singkatnya saudara, Merasakan kesusahan orang lain seperti yang tertulis dalam surat Roma 12 ayat 15 Bersuka citalah dalam orang yang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang menangis Kapan saudara menyatakan rasa simpati? Apakah di saat orang yang anda kenal mengalami kesusahan anda ikut merasakannya? Atau Anda hanya sekedar mengatakan kasihan? Mungkin Anda pikir setiap orang yang menanggung hidupnya sendiri-sendiri. Bagaimana jika sebaliknya saudara? Anda mengalami duka cita. Anda menangis bukan? Bagaimana perasaan Anda ketika orang yang dekat dengan Anda tidak peduli? Tidak menyatakan rasa simpatinya. Anda pasti tidak menyukai orang tersebut. Sikap murah hati 
menumbuhkan rasa simpati. Sebagai orang yang memiliki kasih Tuhan, Anda harus menjadi orang yang murah hati. Anda harus memiliki rasa simpati kepada siapa saja yang sedang mengalami duka cita. Anda harus ikut merasakan kesusahan orang lain. Itulah sikap murah hati yang kita harus tunjukkan dalam relasi kita dengan sesama. Saudara dikasih Tuhan, mulai sekarang miliki sikap murah hati. Murah hati akan membuat pohon simpati tumbuh dalam hidup Anda. Orang akan menghargai Anda jika Anda memiliki simpati atas penderitaan orang lain. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap saling simpati. Untuk tetap saling merangkul, memberi kekuatan, menguatkan. Amat terlebih dalam setiap duka, tuh kami saling menguatkan ya Tuhan. Menguatkan satu dengan yang lain, satu tubuh, satu hati. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk mengajarkan supaya kami tetap bersatu, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, baik dalam mengalami sukacita maupun duka cita. Tangan kasih Tuhan. Yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami mengerti satu dengan yang lain. Saling menopa. Tuhan Yesus kami rindu. Kami murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus. Untuk bersatu padu. Saling menguatkan dan saling mengasihi. Kami mau pegang Tuhan ke Tuhan Kristus di dalam setiap hati kami. Untuk maju terus dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, termulialah namamu Yesus. Olehnya Tuhan biarlah engkau berikan setiap pribadi kami hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kami Tuhan hari demi hari semakin kuat di dalam Tuhan. Termulialah Tuhan, berkaryalah Tuhan untuk hati dan pemikiran kami. Supaya kami Tuhan tidak melenceng atau berjalan ke kiri ke kanan. Melainkan kami berjalan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Mengandalkan Yesus Tuhan yang menjadi juru mudi kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan dan berikan kami Tuhan. Jalan keluar setiap permasalahan. Berikan kami hikmat untuk kami cakap menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Termulialah Tuhan, Tuhan Yesus hamba berdoa. Apabila di antara para pendengar ada yang mengalami sakit. Tuhan Yesus jamalah tubuh yang sakit. Sembuhkanlah Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, termulialah Tuhan. Apabila Tuhan ada yang bergumul mengalami permasalahan, mengalami setiap kesulitan. Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar. Sehingga mereka Tuhan. Seluruh para pendengar dimanapun berada cakap menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Berjalan bersama Yesus dan keluar sebagai menjadi pemenang. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Diagungkan dimuliakanlah Tuhan pada saat hari ini kekal. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. 
kita sudah berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan menggarap setiap hati dan setiap telinga yang mendengarkan. Termulialah Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan ada jawaban, ada jalan keluar. Haleluya. Bapak Ibu, dan sampai berjumpa kembali kita dalam renungan firman Tuhan di hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amen.